Merhaba arkadaşlar. KGS sınavı bir soru biliyorum video serisinin devamı. Burada bir çarpma işlemi sormuş. 2013 yılından bir soru. Şimdi şöyle düşünelim önce. Mesela ben 404'ü 4'e bölersem ne olur? 101 oluyor değil mi? 101. Mesela şöyle bir şey olsa. 4040. 4'e bölsem ne oluyor? 1010 oluyor. Peki bu böldüğümü 5 ile çarparsam ne oluyor? Mesela 1010'u 5 ile çarparsam. Birler gidiyor, beşler geliyor. Beş sıfır, beş sıfır geliyor. Burada bir pratiklik sağlayabiliriz. Bu önemli bir şey. Çünkü sorularda çıkıyor gördüğünüz gibi. Oturup burada 1,25 ile çarpmaya gerek yok. 1,25 neydi? 5 bölü 4'tü. Diyelim ki unuttuk. Ne yapacağız? 1,25 eşittir diyeceğiz. Şöyle. 125 bölü 100 diyeceğiz. Daha sonra bunu sadeleştireceğiz. Nasıl sadeleştirdiğimizi hatırlayamadık mesela. Önce biz asallardan bakıyoruz. 2'ye bölünüyor mu? İkisi de yok. 3'e bölünür mü? Şöyle bakıyoruz. Sayı rakamları, değerleri toplamı 3'e bölünmüyor. 5'e bölünür mü? Bölünüyor. Bölüyoruz. 5'e böldük 25. Alt taraf böldük 20. Bir daha bölünüyor 5'e. 5'e böldük 5. 4. Tamam bu 5 bölü 4'müş diyelim ki unuttuk. Ama 1,25'in 5 bölü 4 olduğunu bilmek iyidir. Şimdi şunu yazıyorum. 4, 0, 0, 40. Bunu 5 bölü 4 ile çarpacakmışız yani. Ne yapıyorduk? 4'e bölerken 4'ler gidiyordu, 1 geliyordu. 5 ile çarparken de 1'ler gidiyordu, 5 geliyordu. Hangisi oluyor? Şıklardan A seçeneği oluyor. 5, 0, 0, 0, 5, 0.